ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் சாப்டர் டுவெல் எலக்ட்ரிசிட்டியில இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம அப்படியே ஒவ்வொன்றா நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிடுறதும் டுவெல்த் சாப்டர் எலக்ட்ரிசிட்டியில தேர்ட்டீன் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் முடிச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து முதல் கேள்வியில் இருக்கும் நம்முடைய முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்றத நீங்கள் முதல்ல ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கம் டு நோ வாட் இட் இஸ் அ பீஸ் ஆஃப் ஒயர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒரு ஒயர் இருக்குது அந்த ஒயருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஒயர் இருக்குது அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ சி ஹியர் ரைட் அந்த பீஸ் ஆஃப் ஒயருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் கட் இன் டு ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு விதமான பார்ட்ஸாக வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லெட்டர் சி த சொல்யூஷன் பார்ட் ரைட் ஒரு நீளமான ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஒயர் இருக்கு இந்த ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஓகேவா அப்போ இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பார்ட்டை வந்து தி ஆர் கோயிங் டு கட் ரைட் அப்போ இந்த இதை இதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் தள்ளியாக எழுதி எழுதிடுறேன் ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ரைட் ஸோ இனிஷியலாக இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு இந்த நீளமான ஒயர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஈக்குவல் பாட்டை கட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ரைட் அண்ட் தென் ஃபோர் ரைட் ஸோ கொஞ்சம் ஈக்குவல் பாட்டு வரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ ஒரு நீளமான ஒரு ஒயர் இருக்கு அந்த ஒயருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ஒயரை ஒரு அஞ்சு ஈக்குவல் பார்ட்டை நம்ம கட் பண்றோம் தீஸ் பார்ட்ஸ் ஆர் தென் கனெக்டட் இன் பேரல் அப்போ இந்த அஞ்சு பார்ட் பேரல கனெக்ட் பண்றாங்க இதுதான் பேரல் நமக்கு வந்து தெரியும் ரெண்டு மூணு நாலு அப்புறம் அஞ்சு ஸோ அஞ்சு பார்ட்டும் நமக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பேரலில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரைட்டா ஸோ பேரலில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இஃப் த ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் காம்பினேஷன் இஸ் ஆர் டேஷ் அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இதனுடைய இஃபெக்டிவ் அதாவது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க த ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் காம்பினேஷன் இஸ் R dash, then the ratio R by R dash is what? We have a nice wire, we have a nice wire, we have a nice wire, we have a nice wire parallel, we have a nice resistance, total resistance. So generally what we know is, resistance right, will directly proportional to the length and inversely proportional to the area. Right? So resistance R is the directly proportional to length and inversely proportional to area appo idu eppadi eludala ina simple ah solluna appadina r directly proportional to l r inversely proportional to area idu da vishayame appo inga enna solranga idu ivlo length irukkum bodhu idinudaiya resistance r appo inda length ah anju part ah na korachiten appo enna agudhu இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி மாறுது என்னுடைய லென்த் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் குறையும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் குறைஞ்சிடும் கரெக்டா ஏன் ஏன்னா எனக்கு லென்த்தும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்க டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த லென்த் அஞ்சு பார்ட்டாக கட் பண்ணுறேன் ரைட் அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி அஞ்சு பார்ட்டா குறையுது இல்லையா அதுதான் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ நவ் வி வில் மூவ் டு தட் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சது நம்ம அதை அஞ்சு பார்ட்டா பிரிச்சோம் அப்போ ஆர் ஒன் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் ஆர் பை ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஆர் டூ எப்படி இருக்கும் அதுவும் ஆர் பை ஃபைவ்னு இருக்கும் இந்த ஆர் அப்படின்றது ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த லென்த் மொத்தமா இருக்கும் போது அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர் அப்ப இதை என்ன பண்ணும் ஒரு அஞ்சு பட்டா கட் பண்ணிட்டோம் அப்ப அஞ்சு பட்டா கட் பண்ணும் போது 
இந்த ஆர் அப்படின்றது வந்து இங்க ஒரு அஞ்சு பார்ட் ஆர் பை ஃபைவ் ஆர் பை ஃபைவ் ஆர் பை ஃபைவ்னு நமக்கு வந்துடும் அப்போ ஆர் ஒன் என்ன இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆர் டூ என்ன செகண்ட் ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் அண்டு ஆர் ஃபைவ் அப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஈக்குவல் டு ஆர் ஃபைவ் தான் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆர் ஃபோர் அண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஃபைவ் அப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் எல்லாமே ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஃபைவ் ஏன்னா என்னுடைய லென்த்து அஞ்சு மடங்கு குறைஞ்சிருச்சு என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் அஞ்சு மடங்கு குறைஞ்சிட்டோம் அதுதான் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹியர் ஓகே அப்போ இது எல்லாமே எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பேரலில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரைட் ஸோ சாரி ஒன் பை வரும் இல்லையா நமக்கு பேரல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் பை தான் ஸோ ஒன் பை ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு இதுதான் நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஆர் டேஷ் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி அப்போ ஆ ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் ஃபைவ் இதுதான் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஸ் பேரலுடைய ஃபார்முலா ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு என்ன இருக்கு ஆர் ஒன் அப்படின்றது நமக்கு என்ன ஆர் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் டூ என்ன ஆர் டூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதே தான் ஒன் பை சாரி ஆர் பை ஃபைவ் ஆர் த்ரீ என்ன ஒன் பை ஆர் பை ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் என்ன ஒன் பை ஆர் பை ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் என்ன ஒன் பை ஆர் பை ஃபைவ் இல்லையா ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் இந்த ஃபைவ் வந்து மேலே போயிடும் ஸோ இப்படி வந்துச்சுன்னா ஃபைவ் இன்வெஸ்ட் மறுபடியும் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பை ஆர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஆர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஆர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஆர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஆர் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து ஒன் பை ஆர் டேஷ் அப்போ ஒன் பை ஆர் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே சேம் டினாமினேட்டர் சேம் ஸோ ஆர் ஸோ ஃபைவ் 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 நியூமரேட்டர் இருக்குது எல்லாமே நமக்கு டினாமினேட்டர் சேம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நியூமரேட்டர் வி கேன் ஆடு சிம்பிளி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஆர் அப்போது பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக வி கேன் சே தட் ஒன் பை ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஆர் ஸோ நமக்கு கேள்வி என்ன கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆஸ்கிங் தேர் ஆஸ்கிங் தென் த ரேஷியோ ஆஃப் ஆர் பை ஆர் டேஷ் அப்படின்றது என்ன ஸோ தேவ் கிவன் ஆர் பை ஆர் டேஷ் அப்படின்றது என்னன்னு தான் நமக்கு கேட்குறாங்க அப்போ ஆர் பை ஆர் டேஷ் இல்லையா ஆர் பை ஆர் டேஷ் அப்போ இந்த ஆர் இப்படி போயிடும் இல்லையா ரைட் இந்த இது இப்படி போயிடும் அப்போ ஆர் பை ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹோம் இல்லையா ஆர் பை ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு வாட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோம் அதுதான் நமக்கு கேட்குறாங்க பாருங்க ஆர் பை ஆர் டேஷ் பாருங்க ஆர் பை ஆர் டேஷ் அப்போ என்னது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது தான் நமக்கு வந்து சரியான விடை ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் யூ கேன் மேக் அ நோட் இஃப் யூ விஷ் அது அப்படியே லைட்டாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க Thank you. Help this with a smile.